ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രുതീസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രീമുമായിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടലൻ ഒരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ നന്നായിട്ട് വൈറ്റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മായ്ക്കുന്നതിനും വെയിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുവാളിപ്പൊക്കെ ഒറ്റ യൂസ് തന്നെ റിമൂവ് ആക്കുന്നതിനും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ നിന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണ്ടുന്നത് റോസ് വാട്ടറാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബെഞ്ചാറാസിൻ്റെ റോസ് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരിയാണ് അതായത് ടൊമാറ്റോ നമുക്കൊരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്ന എത്രമാത്രം നമുക്കത് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീമും അത് ഇത്രമാത്രം സ്മൂത്താവാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് അലോവേറയുടെ ജെല്ലാണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിയാണ് ഹണി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഹണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോയുടെ കൂടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ സ്കിന് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് തരുന്നതിനും ചുളിവുകൾ അകറ്റുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയിലെ ലിക്കോപാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുവന്ന നിറമാണ് ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് അകാല വാർദ്ധക്യം തടയാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഹണിയാണ് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനും സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോവേറയുടെ ജെല്ലാണ് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേറയുടെ ജെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അലോവേറയുടെ ജെല്ലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ അകറ്റുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പാടുകളൊക്കെ മായ്ക്കുന്നതിനും നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ചേർത്താൽ മതിയാകും അതിന് ജെല്ല് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോർണിംഗ് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ അത് സാധിക്കില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് മോർ പകൽ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ കഴുത്തിലൊക്കെ ചിലർക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്ക
പിന്നെ എഗ്ഗ് എടുക്കുമ്പം കഴി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെർബൽ ഷാമ്പൂ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗുണം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൂടുതൽ വൈറ്റ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ തൈരും കൂടി ഉള്ള കാരണം അത്യാവശ്യം സ്മെൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാണ്ട് എന്താ പറയുക വീഡിയോ വലിച്ചു നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കയ്യിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ആ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് അബ്സോർബ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായി നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രീം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കേടായി പോകും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കാലത്ത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് തീർന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ 